Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Eu te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Welcome back to Calvary. Bem-vindo novamente a Calvary. And welcome back to our series in James. Bem-vindo à nossa série de, do livro de Tiago. Okay, we are here in James chapter 4 verses 11 through 17. A gente tá aqui em Tiago 4 do 
11 ao 17. And, and we're going to be talking uh, kind of a continuation of what we talked about last week. E a gente vai falar hoje uma espécie de continuação do que a gente falou semana passada. Okay, now remember, James is the half brother of Jesus himself. Então lembre-se que Tiago era o meio irmão de Jesus. He is an important leader in the church of Jerusalem. Ele era um líder muito importante na igreja em Jerusalém. And therefore he speaks very much to a Jewish audience. E ele fala muito para um público judeu. Okay, and we're going to see that today. A gente vai ver isso hoje. He's also very direct and very practical. Ele é bem direto, ele é bem prático. And so it's very easy to understand. Então é bem fácil de entender. Okay, now, today what we're doing, we're continuing from the beginning of chapter 4. Então o que a gente vai fazer hoje é a continuação do capítulo 4. Which is also a continuation of the end of chapter 3. Que também é uma continuação do capítulo 3. At the end of chapter 3, we were talking about the difference between the wisdom of God and the wisdom of the world. No final do capítulo 3, a gente estava falando sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. And then, what we saw is that some of the people in the church were actually acting following the wisdom of the world. E a gente vê que na igreja haviam pessoas que estavam seguindo a sabedoria do mundo. Which happens today as well. Que acontece hoje em dia também. And then so James left us in verse 10. Então Tiago parou ali, deixou a gente no versículo 10. Telling us to humble ourselves before God. Ele parou falando para a gente se, se humilhar diante de Deus. And so that's going to be the theme going forward. Então é aí que a gente vai continuar o tema hoje. Today we're going to talk about having humility with people. Então hoje a gente vai falar sobre ter humildade com as pessoas. And having humility in our plans for the future. E ter humildade em relação aos nossos planos do futuro. Okay, so... We'll look at the first section. The first section is humility with people. Então a primeira parte vai ser humildade com as pessoas. Which is verses 11 and 12. Que é o versículo 11 e 10. Yeah, 11 e 12. 11 e 12. Okay, look at verse 11. Versículo 11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e, e, ju, e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Ok. So, he starts off talking about not speaking evil of one another. Então, ele começa falando, não falem mal um, uns dos outros. Ok, this is very, very important. Isso é bem importante. This is our natural human tendency to talk bad about people. Essa é a nossa tendência natural de falar mal das pessoas. We're almost, every, almost every single one of us is guilty of this. Quase todos nós somos culpados disso. And it's something that's repeated over and over again in the Bible. E a Bíblia repete muitas, muitas vezes sobre isso. Okay, one example of this is 1 Peter chapter 2 verse 1, verse 1. Um exemplo disso é 1 Pedro 2, 1. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. So here he talks at the very end he mentions speaking bad about one another. E aqui bem no finalzinho ele fala sobre falar mal um dos outros, maledicência. Which could also be called slander. Que pode também ser chamado de fala, calúnia. Fala, calúnia. Okay. Uh, this is this is really really bad, right? Isso é bem ruim, né? Okay. Now, what the New Testament tells us is that we're supposed to use our words to build one another up. E o que o Novo Testamento fala é que a gente deve usar as nossas palavras para edificar um ao outro. Okay. A verse that we've already seen before. Look at Colossians 4:6. Um versículo que a gente já viu antes, mas dá uma olhada lá em Colossenses 4:6. 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Okay, so he says that we want to know how to respond to people in a loving and gracious way. Aqui então fala que a gente é, quer saber a responder um ao outro com graça e temperança. Okay, now let's be honest, this is really really hard to do. E vamos ser honesto que isso é muito muito difícil para fazer. Okay? Because sometimes people really provoke us. Porque às vezes as pessoas provocam a gente. And sometimes we're not doing well. E às vezes a gente não tá indo bem. And then someone provokes us when we're not doing well. E daí alguém vem provocar a gente já bem quando a gente não tá bem. And our reaction is to talk bad about that person. E daí a nossa reação é falar mal da pessoa. Okay? We got to be very careful. We cannot enter into sin like that. Então a gente tem que ser cuidadoso para não cair em pecado assim. Okay, now, the Bible gives us a few things. It tells us that if we have a problem with a brother, we're supposed to go to that brother and talk to them. A Bíblia nos fala que se a gente tem problema com alguém, a gente tem que falar e até a pessoa e falar com ela sobre isso. You don't go talking to other people about the situation. Você não vai falando para outras pessoas sobre a situação. Okay, that's very very important. Isso é bem importante. Okay, so what he's not talking about here? Então o que ele não está falando aqui? Is about confronting one another. É sobre confrontar, 
confrontar um ao outro. Because that is part of the Christian life. Porque isso é parte da vida cristã. We have to go and talk to our brothers when they're in sin. A gente tem que ir falar com os nossos irmãos quando eles estão em pecado. Or when they have offended us. Ou quando eles nos ofendem. Okay? If we don't do that and we go and talk about them behind their back, now we've entered into sin. Se a gente não faz isso, daí a gente sai falando mal por trás da pessoa, daí a gente cai em pecado. Okay, now, what does he say about speaking bad about others? Então, o que que ele fala aqui sobre falar mal dos outros? What he says is if you're speaking evil of one of your brothers or sisters, you are judging them. Aqui fala que se você está fazendo isso, falando mal do irmão ou de uma irmã, você está julgando eles. Okay, now, this word for judge is the word krino in essa, the Greek. Essa palavra julgando é a palavra krino no grego. Okay, what this is talking about in the context here is talking about condemn. Então, no contexto aqui, está falando sobre condenar. Okay, now, we are not called to condemn other people. Então, a gente não é chamado para condenar as outras pessoas. That's not our calling. Essa não, esse não é o nosso chamado. So, we have to be very careful that we're not doing that by talking bad about one another. Então, a gente tem que se cuidar para que a gente não esteja fazendo isso enquanto a gente está falando mal das pessoas. Okay, now, this comes from that famous passage in Matthew chapter 7 that so many people know today. Essa, isso vem, esse princípio vem da passagem de Mateus 7, bem famoso que várias pessoas sabem. Verses 1 and 2. Versículo 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Okay, now this is the same word for judge, it's the word crino. Então essa aqui é a mesma palavra para julgar, crino. Okay, and so it's saying, don't condemn one another. Então aqui está falando não condene um ao outro. Because as you condemn others, you're going to be condemned yourself. Porque se você condenar os outros, você vai ser condenado. Why? Por quê? Because you're guilty too. Porque você também é culpado. Who are you to condemn someone else when you're a sinner yourself? Com, quem é você para condenar o outro quando você mesmo é um pecador? And so this Having this in mind, então, tendo isso em mente, this should help us to follow Colossians 4, 6, that verse that we saw just before, talking about being gracious. Isso vai ajudar a gente a seguir o que está escrito em Colossenses, que a gente acabou de ver falando sobre be gracious to people. ser gracioso com as pessoas. Okay? Very, very important, right? É bem importante. Ok, now, he goes one step further in verse 11. Então, ele vai um pouco mais à frente no versículo 11. He says, if you're speaking bad of your brother... Então ele está falando aqui, se você falar mal do seu irmão, you're also speaking bad about the law and judging the law. Você também está falando contra a lei e julgando a lei. Okay, how is that? Como isso? Okay, well, basically what's going on is you are breaking the, the golden rule. Então, basicamente, o que está falando aqui é que você está quebrando uma regra de ouro. Ok? The, the golden rule is love your neighbor as yourself. A regra de ouro é ame os seus irmãos como a si mesmo. Or maybe we could say do to others as you want them to do to you. Ou você pode falar, ah, faça para os outros o que você quer que eles façam para você. This is all connected, right? Está tudo conectado. You né? want to receive love. Você quer receber amor. So love other people. Então, ame outras pessoas. Where does that come from? Da onde vem isso? Jesus, yes. Jesus, claro. But, but also, it starts off in Leviticus chapter 18. 19. Mas também começou lá em Levítico 19. Okay, so this is part of the law. Então isso era parte da lei. When you're not following this, quando você não está seguindo isso, what you're saying is, no, 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 I am above the law, I don't need to follow that. É como se você dissesse, não, eu estou acima da lei, eu não preciso da lei. And so I can talk bad about this brother. Então eu posso falar mal desse irmão. Okay, no, no, that's not true. Mas isso não é verdade. Now what you're saying is, is you're judging and condemning the law, saying that you're greater than the law. Daí agora, nesse momento você estaria julgando e condenando a lei dizendo que você está acima da lei. Okay, now, now you've really lost track, right? Daí nesse momento tudo está fora de lugar. Okay, now remember he's talking to a Jewish audience. Então lembre-se que ele está falando com um público de judeus. These guys were still following the law after they became Christians. Esses, essas pessoas ainda estavam seguindo a lei mesmo depois que eles já se tornaram cristãos. But for those of us who are not Jewish, mas para nós que não somos judeus, who totally do not live in a Jewish culture, que a gente não vive numa cultura judaica, we don't follow the law. Nós não seguimos a lei. Okay, so this is a little bit tricky here in this passage. Então aqui é um pouco confuso. Essa passagem. Okay, so what he says in verse 11, he also says that you're acting like a judge over the law. Então também fala no 11 que você está é, julgando a lei, você está agindo como um juiz. Okay, you're not actually completing the law, but you're judging the law. Que você não está cumprindo a lei, mas você está julgando a lei. And for these guys, this was very, very important. Então para essas pessoas aqui, isso é muito importante. They were called to do 
the law. Eles eram chamados para fazer a lei. Not just part of the law. Não só parte da lei. Not most of the law. Não a maioria da lei. All of the law. Tudo para cumprir tudo. Okay, now. It's impossible to do all the law. Então é bem complicado para cumprir todas as leis. Okay, and that, that's why Paul tells us in Galatians that we're not supposed to. Por isso que Paulo fala em Ga uh, Gálatas que a gente não deveria ficar preso nisso. Okay, but in Galatians what he talks about in concern to the law, he says this two verses, Galatians 3, 10 and 12. Mas em Gálatas, em relação a isso, Paulo fala duas coisas, Gálatas 3, o 10 e o 12. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. So he tells us in both these verses that we have to do all of the law. Então, nesses versículos aqui, ele fala que tem que cumprir toda a lei. So, when they're not loving their neighbor as themselves, but talking bad about them. Então, quando eles não estão amando seus seus irmãos, mas ao contrário disso, eles estão falando mal. Now they're breaking the law. Aí tá quebrando a lei. They're not doing the law. Não estão praticando a lei. And they're acting as a judge over the law. Estão agindo como juízes em relação à lei. Okay? It's all wrong. Tá tudo errado. Okay? We go back to the beginning. What do we need to do? Então volta lá no começo. O que que você precisa fazer? Nós don't, precisamos Don't fazer. talk bad about people. Não fale mal das pessoas. <laughs> that's it. É isso. Okay? That's the very simple principle. Esse é um princípio bem simples. Okay? But he continues on with this idea. Look at verse 12. Mas ele continua lá no versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Okay, so he says there's only one lawgiver. Então ele fala que existe somente um legislador. Okay, and he is able to save and to destroy. E ele é, é ele pode salvar e destruir. Okay, and so this is really for, this is really strong, right? Isso é bem forte. And this comes directly from the Bible. E isso vem direto da Bíblia. God is going to judge the world. Deus vai julgar o mundo. He will save those who have faith in Jesus. Ele vai salvar aqueles que têm a fé em Jesus. But he will judge and condemn those who do not. Mas ele vai julgar e condenar aqueles que não têm Jesus. Look at what Jesus tells us in Matthew chapter 10 verse 28. Olha o que que Jesus fala em uh, Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no, no inferno. It says God has the power to destroy the body and the soul. Fala que Deus tem o poder de destruir a, a alma e o corpo. That's what James is talking about. E é isso que Tiago tá falando. He is above the law. Que ele tá acima da lei. He created the law. Ele fez a lei. And he will judge and condemn people. E ele vai julgar e condenar as pessoas. Okay, so we need to be careful. Então a gente tem que ser cuidadoso. That we don't start to get in that habit. Que a gente não comece a ter esses hábitos. We don't want to start judging other people, condemning them with our words. A gente não quer começar a falar mal das pessoas e condenar eles com as nossas palavras. Okay. Um, at the very end of verse 12, he even says something. He says, "Who are you to judge another?" No final do versículo 12, ele até fala aqui perguntando, "Quem é você para julgar o seu próximo?" Who are you to condemn somebody? Quem é você para julgar alguém? You think you're better than somebody? Você acha que você é melhor que alguém? Look what, he, look what Paul tells us in Romans chapter 14 verse 4. Olha o que que Paulo nos fala aqui em Romanos 14:4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. This is exactly what James is talking about. É isso aqui que Tiago tá falando. Who are you to judge someone else's servant? Quem é você para julgar o servo, o, alguém outro que tá servindo? Okay? Don't go condemning people. Não saia condenando as pessoas. You know, again, this is different than the idea of seeing an error in someone's life and confronting them. Novamente, isso é diferente de ver alguém que tá vivendo em pecado e confrontar essa pessoa. This is biblical. Isso é bíblico. And this is put in the Bible by Jesus to help us deal with our problems. E isso foi colocado na Bíblia por Jesus para ajudar a gente a lidar com os nossos problemas. But to simply go and talk bad about people and condemn them? No, that's never right. Mas daí simplesmente sair e falar mal da pessoa, isso isso não, isso é condenar. Okay, so, going back to verse 10 of chapter 4. Então, voltando lá para o 
um, versículo, 10. versículo 10 do capítulo 4. He said, humble yourself before God. Ele tinha falado, humilhe-se diante de Deus. If you're out talking bad about other people, you're not humbling yourself. Se você tá aí por aí falando mal das outras pessoas, você não tá se humilhando. If you are humbling yourself before God. Se você tá se humilhando diante de Deus, you will not speak bad about other people. Você não vai falar mal das pessoas. Okay? It's very simple, right? É bem simples, né? We are we are called to not speak bad or condemn Other people. A gente é chamado para não falar mal das pessoas e nem condená-las. Okay, now we move into the second part of the message. Então agora a gente vai ir para a segunda parte da mensagem. Verses 13 through 17 are going to talk about humility with our plans for the future. Do versículo 13 ao 17 a gente vai falar sobre os planos do futuro, se humilhar em relação a isso. Okay, start off look at verse 13. Então vamos começar olhando o versículo 13. Ouçam agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Okay, so here he starts talking about planning for the future. Então aqui ele está falando sobre planejar o futuro. And planning for success. Planejar para ter sucesso. Okay, we want to go to this city or that city. We want to buy or sell and make a profit. A gente quer ir para essa cidade ou para aquela cidade. A gente quer comprar e ter uh, lucro. Okay, no. Isn't it right? Isn't it good to plan? Será que é bom ou certo planejar? I'll tell you what, if you don't plan, you will have problems. Eu vou te dizer que se você não planejar, você vai ter problemas. Okay, but what we're talking about, we're talking about two different levels of planning. Mas aqui a gente está falando sobre dois níveis diferentes de planejamento. Okay, planning on the micro level is very important. Planejar num 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 no nível patamar micro? no nível menor é bom. Okay, but when we start talking about macro things, big picture things, mas quando a gente começa a falar de uma figura maior, de um macro, we have to be very careful. Aí a gente tem que ter cuidado. Okay, que well, ser so cuidadoso. many people, like the world tells us, you got to have a five-year plan, a ten-year plan, a twenty-year plan. O mundo vai falar, você tem que ter um plano de dez anos, vinte anos, cinco anos. Okay, you got to plan for the future to make it happen. Você tem que planejar para o futuro para fazer acontecer. Okay, that's the world. Esse é o mundo. That's people who are walking without God. Essas são pessoas andando sem Deus. Okay, those of us who have God in our lives. Nós que temos Deus na nossa vida. Well, He has a plan for our lives. Ele tem um plano para nossa vida. And we have to be submissive. To that plan. E a gente tem que estar tá submisso a esse plano. Okay, now once God tells us in general what the plan will be. Então uma vez que Deus fala para gente o plano geral como é que vai ser. Then I think it's very important to make a, a micro plan of the details of how you're going to make that happen. Daí é importante que você faça um planejamento micro de como isso pode acontecer. But these guys here in verse 13 they're just planning for the future. Mas aqui nesse versículo 13 eles só estavam simplesmente planejando o futuro. And they're looking for money. E procurando dinheiro. We are going to be so successful when we, when we pull off our plan. Ah, a gente vai ser, ter tanto sucesso quando o nosso plano der certo. Okay, now this is where we start to get dangerous. Então é aí que as coisas começam a ficar perigosas. Okay, look what the Bible says about making plans. Então olha aqui que a Bíblia fala sobre fazer muitos planos. Jeremiah 10, verse 23. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não, não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. It says here that man doesn't understand his ways. Aqui fala que os, o homem não entende o caminho dele. Um, it says it's not in himself. Fala que não compete ao homem, não tem nele esse, essa competência. He, he cannot plan his ways correctly. Ele não consegue planejar corretamente. Okay? And then the Proverbs, of course, talk about this. Look at Proverbs 20, verse 24. Provérbios 20, 24 também fala isso. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? See, we, I, I, I used to... <laughs> I used to, to, to think about planning for the future. Eu pensava, eu costumava pensar sobre planejar sobre o futuro. Okay, but but this gets really dangerous when you start to work with God. Mas isso fica um pouco perigoso quando você começa a trabalhar com Deus. Because what happens is you make your plans, you say, "All right, God, come and bless my plans." Que daí começa que você faz seu plano, daí você fala, "Deus, vem e abençoa o meu plano." Okay, and that's not what God wants for you. E isso não é o que Deus quer para você. And and so now you're fighting against the sovereign Lord of the universe. Daí agora você tá lutando com o soberano de todo o universo. In order to get your will done instead of his. Para que a sua vontade seja feita e não a dele. But last week we saw that when we pray, we're supposed to say, "Your kingdom come, your will be done." A semana passada a gente viu 
viu que a nossa oração deve ser que o seu reino venha, a sua vontade seja feita. And if you're humbling yourself before God, e se você está se humilhando diante de Deus, it's difficult to say, God, I got this plan. Come and bless my plan. Aí é difícil você falar, Deus, eu tenho esse plano. Vem e o meu plano. Okay, so we continue on. Look at verse 14. Então, continuando, vamos olhar o versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa, se dissipa. He says, you don't even know what's going to happen tomorrow. Ele fala, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. That's true. Isso é verdade. Look at what the Proverbs say in chapter 27, verse 1. Olha o que que Provérbios fala no versículo, no capítulo 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que esse ou aquele dia poderá trazer. You, you have no idea what's going to happen tomorrow. Você não tem nenhuma ideia do que vai acontecer amanhã. We were all making plans for 2020. Todos nós estávamos fazendo planos para 2020. Oh, we had beautiful plans for 2020. Ah, planos lindos para 2020. And then what happened? E o que aconteceu? Coronavirus. O coronavírus. It veio. came in and hit us. It hit us hard. E veio e bateu bem duro. Changed everybody's plans. Mudou plano de todo mundo. Man, I mean, it affected everything, right? Afetou tanto tudo. How do we know it's not going to happen again? E como que a gente sabe que não vai acontecer novamente? How do we know 2021 is not going to be worse than 2020? Como que a gente sabe que 2021 será que não vai ser pior do que 2020? We don't know. A gente não sabe. And so we have to plan these things with an open hand. Então a gente tem que planejar mas com as mãos abertas. Because we don't know what's going to happen tomorrow. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. We don't know if, we're, if that's the day we're going to go meet the Lord. A gente não sabe se hoje vai ser o dia que a gente vai encontrar o Senhor. Okay, so we have to be careful. Então a gente tem que ter cuidado. And when he says here, when he describes this. Então aqui quando ele descreve isso. He says, um, he says, what is your life? Is it not even a vapor that appears for a little time and then vanishes away? Ele fala o que é a sua vida não é como um vapor que vem e daí depois já se dissipa? Yeah, we are a vapor. Nós somos um vapor. Okay, I've told you guys before, if we can imagine eternity, which is so hard to do. Então, eu já disse para vocês que se vocês conseguissem imaginar a eternidade, o que é bem difícil. It's a line that goes in both directions forever and ever. Como se fosse é uma linha que vai dos duas direções para sempre e sempre. Okay, when we talk about forever, that's hard for us to understand, we don't understand that. Quando a gente fala sobre para sempre, é difícil da gente entender. But it just goes on and on and on for all eternity. Mas essa linha vai por toda a eternidade. Okay? Our life is a little dot On that line. A nossa vida é como se fosse um pontinho nessa linha. And that's what he's saying here. E é isso que tá falando aqui. He says we're a vapor. Nós somos como um sopro. You guys, we've all boiled water, right? Todo mundo aqui já ferveu água. And né? all of a sudden there's all this steam coming up. E de repente quando ferve a água começa a sair esse vapor. Okay? And it comes up and it just disappears. Ele vem o vapor e desaparece. And he says that's what your life is like. E ele fala essa é a sua vida. It's so fast. É bem rápida. So why are you so obsessed with making these plans and trying to make profit to be successful? Então por que que você tá tão, você tá tão obcecado e planejando fazer sucesso? Man, the Psalms talk about this all over the place. Os Salmos fala muito sobre isso. I had to actually limit the number of verses we could use. Eu tive que limitar o número de versículos que a gente vai ler. Okay, I'll give you two. Psalm 39, verse 4 and 5. Vou te dar dois. Salmo 39, versículo 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. De deste aos meus os meus dias, o cumprimento de um, pal de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. He says here, we're all we are, we're a breath. Então aqui fala que tudo que nós somos é um sopro. And, and it's beautiful to see the psalmist crying out to God saying, show me how short my life is so that I can understand how frail e I é am. é lindo quando ele fala, me mostra, Senhor, o fim da minha vida para que eu Saiba quão frágil eu sou. Okay. Psalm 144, verse 4, says the exact same thing. Salmo 144, 4, também fala a mesma coisa. O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. How long is a breath? Quanto dura um sopro? It's just... É assim. It's gone. Acabou. That's our lives. Essa é a nossa vida. We think we're gonna live forever. A gente acha que a gente vai viver para sempre. We think we're amazing. Que a gente é incrível. We think we're invincible sometimes. Invincível às vezes a gente acha. But our life like that is gone. Mas a nossa vida é assim, ó, e so passou. 
people entering in with this mindset. Então as pessoas com essa com essa mentalidade that, that they are going to make their plans and make this success and they've got this whole life planned out for them. Que tem esse plano, vou começar isso, vou fazer sucesso e daí tem toda a vida planejada. It's pure selfishness. Isso é puro egoísmo. And you see so many people getting so discouraged, so um, disenchanted with life. E a gente vê tantas pessoas ficando desencorajadas ou des, é, desanimados. desanimados com a vida. For, because things don't go the way they want. Porque as coisas não funcionam do jeito que eles querem. Stop trying to make plans. Pare de tentar fazer planos. And just follow what the Lord has for you. E siga o que o Senhor tem para você. His plan is so much greater plan, than anything you can think of. O plano dele é tão melhor do que você consegue imaginar. And, and so, listen, the idea here for submitting ourselves to God, we submit to God even in our future plans. Então a ideia aqui de se submeter a Deus, a gente submete inclusive aos nossos planos para o futuro. So Jesus told a parable. Então Jesus falou uma parábola. And, and it's Perfect for the situation. E ela é bem perfeita para essa situação. Look at Luke 12. Olha lá em Lucas 12, verses 16 through 21. Do 16 ao 21. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem, um gran, uma, você tem grande quantidade de bens armazenados para, os, para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, o Senhor lhe disse, insensato, essa mesma noite... A sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, não, mas não é rico para, para com Deus. So he says here that this guy had everything planned out. Então, aqui mostra que esse cara tinha tudo planejado. Everything was working well, he was making lots of money. Tudo estava indo bem, ele estava ganhando bastante dinheiro. And he says, you know what I'm going to do? I'm going to tear down my barns, I'm going to build Bigger barn so I can store everything for the rest of my ele fala, years. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse celeiro e vou construir outro maior ainda para que daí eu consiga lucrar para ter um futuro garantido. And then I will be able to rest and enjoy my life. Daí eu vou poder descansar e aproveitar minha vida. Okay? And where's God in all this? E onde está Deus em tudo isso? He's not. Não está. It's all about this guy making his plans for his success and his future. É tudo sobre esse homem trabalhar, fazer sucesso e planejar o futuro. Okay? That's selfish. Isso é egoísmo. That's not humbling yourself before isso God. Isso não é se humilhar diante de Deus. And then the Lord says, hey, guess what? Tomorrow your whole life's going to be taken from you. Daí Deus fala, ah, sabe o que? Amanhã tua vida vai ser tirada. And then all that stuff that you planned, who, who's going to take care of that? E tudo isso aí que você planejou, quem que vai cuidar disso? It's all gone. Está tudo acabado. Okay, so we need to be very, very careful with this. Então a gente tem que ter bastante cuidado com okay, isso. Our life is so short. Nossa vida é bem curta. The only wise thing to do. A única coisa sábia a fazer. Is to submit yourself to God. É se submeter e se humilhar a Deus. Okay, he's going to talk more about this. Look at verse 15. Ele vai falar mais sobre isso no versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Ele fala: você, a gente deveria falar se o Senhor quiser. And all throughout the books of Paul, you see Paul saying this. Sobre todos os, os livros de Paulo, você ouve ele falando isso. He's always saying, I'll go there if the Lord wills. É, ah, eu vou lá se essa é a vontade do Senhor. We will see you again if the Lord wills. A gente vai se ver novamente se Deus quiser. What is he doing? Que que ele tá falando? He's submitting to the authority of God. Ele tá se submetendo à autoridade. And he says, man, I'd like to do that, but I can't guarantee it because I don't know what God has. Ele fala, eu gostaria de fazer isso, mas eu não posso garantir porque eu não sei se essa é a vontade do Senhor. And so whatever he has, that's what I'll do. Então qualquer plano que o Senhor tenha, eu vou fazer. This is the right mindset. Essa é a mentalidade correta. Okay, one of the verses I love. Um dos, is, vers um dos versículos que eu amo. Is Proverbs 3, verses 5 and 6. É Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Here, 
He says that we are to trust in the Lord with all of our hearts. Aqui ele fala que a gente deve confiar no Senhor de todo o coração. And, and, and that's really really hard to do. Isso é bem difícil de fazer. But it has to be our goal. Mas essa tem que ser a nossa meta. At least trying to submit to God, right? Nós tentar se submeter a Deus. Okay, so okay God, I, I don't know what you have, but I'm going to try to figure it out. Ah, Deus, eu também não, eu não sei o que que o Senhor tem, mas eu vou tentar me submeter. I, I'm going to try to to seek you, to pray and, and find out what your will is. Eu vou tentar te buscar para saber qual é a sua vontade. Okay? And, and this is so, so important. Isso é tão importante. Because he says when we're doing this, then he will direct our paths. Que ele fala que quando a gente está fazendo isso, Deus vai de endireitar os nossos caminhos. Okay, now this is connected with verse 16. Isso está conectado com o versículo 16. In James 4. De Tiago 4. E agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Okay, so he says that people were boasting in their arrogance. Então fala que as pessoas estavam se vangloriando nessa arrogância. Okay, okay what are they doing? O que, que eles estão fazendo? They are planning their paths. Eles estão planejando seus caminhos. That's arrogance. Isso é arrogância. I know what I need to do. Eu sei o que eu preciso fazer. That's arrogance. Isso é arrogância. Man, I heard this so many times back when I was in college. Eu ouvi tanto isso quando eu estava na faculdade. From good brothers and sisters in the Lord, good Christians. Eu ouvi isso de bons irmãos cristãos, bons cristãos. Okay, and what, what they would say? E o que, que eles falavam? They would say. God gave me a mind eles, to plan my life. Eles falavam que Deus me deu uma mente para eu planejar as coisas. And so, because he gave me a good mind, I know what's best for me. Então, porque ele me deu uma boa mente, eu sei o que é melhor para mim. And so I'm going to plan it out as I see best. Então, eu vou planejar as coisas conforme eu vejo que isso é melhor. Every time I heard that, I'd say, God, that just sounds like it's not right. Toda vez que eu ouvia isso, eu pensava, nossa, isso não parece certo. But I didn't know how to argue against it. Mas eu não sabia como argumentar contra isso. And then I found Proverbs 3, 5 and 6. E daí eu encontrei aqui Provérbios 4. É, Provérbios 3, 5, 6. And, and he says, trust in the Lord with all your heart. E daí aqui fala, confie no Senhor de todo o seu coração. And lean not on your own understanding. E não se apoie no seu próprio entendimento. Oh, that's it, right there. Ah, isso, tá aí, ó. You don't know best. Você não sabe o que é melhor. And even if you do know something. E mesmo que você saiba alguma coisa. God says, don't trust your own instincts. Deus fala, não confie nos seus próprios instintos. You, you don't, don't follow your own understanding. Você não segue o seu próprio entendimento. You're called to submit to God's understanding. Você é chamado para se submeter ao entendimento do Senhor. And this changes everything. E isso muda tudo. And, and, and it, it confirmed everything that in my heart I knew that's not right what they're saying. E isso mostrou que no meu coração não estava certo o que as pessoas estavam falando. First of all, if the guy's talking about how smart he is and how great of a mind God gave him. Primeiro de tudo que daí a pessoa estava falando sobre quanto incrível ele era, quanto a mente que Deus tinha dado para a pessoa era incrível. It's just pure selfishness, arrogance. Isso é bem arrogante e egoísta. Okay, so just right there, you know the guys in the flesh. Então só aí a gente já sabe que a pessoa está na carne. Okay, but then you see the principle that God's saying, I don't want you to trust on yourself. Mas aí você vê o princípio que Deus está mostrando aqui que Ele está falando não confie no seu entendimento. Even if you are a genius. Mesmo que você seja um gênio. Which most of us are not. O que a maioria das pessoas não são. Okay. Even if you were, you're still not called to trust in your own understanding. Mesmo se você fosse, você também é chamado para não se apoiar no seu próprio entendimento. Okay, so what is he telling us? When we're planning the future, we trust in the Lord. Então, o que ele está falando aqui que quando a gente planeja o futuro, a gente deve confiar no Senhor. And we should submit ourselves to God, like chapter 4, verse 10 tells us. E a gente us. deve se submeter a Deus, como a gente viu lá no capítulo. 4, versículo 10. And we try to do whatever he has because his plans are better than ours. E a gente tenta fazer o que ele tem, o que ele quer, porque o plano dele é melhor do que o nosso. Okay? Very simple, right? Bem simples. Okay? Now, he ends here in verse 17, which is really profound. E ele termina aqui no versículo 17, que é bem profundo, falando isso. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. So he says, if you know the good that you ought to do and you don't do it, então ele fala, se você sabe o que é certo fazer e você não faz, Now you're in sin. agora está pecando. And he's talking about planning the future. E ele está falando, só, estava falando antes sobre planejar o futuro. Okay, this is really important. Então isso é bem importante. Okay, so 
Right now, you guys who are listening, you understand that you are not to trust in your own understanding. Então agora você está ouvindo e você está entendendo que você não deve confiar no seu próprio entendimento. And so if you start doing that when you know you're not supposed to, now you're in sin. Então quando você começa a fazer isso sabendo que você não deve fazer, aí você está em pecado. Ah, oh, não, but I want to go do this. I want to do this one thing in my life. Ah, mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer essa coisa na minha vida. This is always my dream. Isso sempre foi meu sonho. Surrender that to the Lord. Então renda isso ao Senhor And see if that's what he wants for you. e veja se isso é o que ele tem para você. Maybe it is. Talvez seja. Maybe that desire in your heart came directly from God. Talvez esse desejo no seu coração veio direto dele. But maybe it didn't. Mas talvez não. Maybe it came from your flesh. Talvez veio da sua carne. Maybe it came from the enemy. Talvez veio do inimigo. Okay, we gotta be careful. A gente tem que ter cuidado. So every desire that we have, we've got to surrender those to the Lord. Então todo de desejo que nós temos, a gente tem que render isso ao Senhor. And when we do, then the Lord will give us His desires to be with us. E daí quando a gente faz isso, Deus vai dar os desejos dele para gente. And then we have the opportunity to obey what He says to do. E a gente tem que obedecer o que Ele fala para gente fazer. Okay, uh, in Luke chapter 12 again. Em Lucas 12 novamente. Uh, there's another parable, but it was, it was really, really long. Tem uma outra parábola que era bem longa. But there's a part at the end that's really important. We'll get that. Mas tem uma parte no final que é bem importante a gente vai ver isso. Look at Luke 12, verse 47 and 48. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. So here he talks about um, leaving responsibilities with his servants when the master leaves. Então ele fala aqui sobre deixar a responsabilidade com as pessoas uma vez que o, o mestre saiu. Okay? And then when the master comes back, he wants to find that everything's correct, everything's done well. Aí quando o Senhor volta, ele quer ver tudo correto, que tudo foi feito bem. But some of the servants, they were lazy, they were wicked. Mas alguns desses servos, eles eram preguiçosos e malvados. And they didn't do what they were supposed to be doing. E eles não fizeram o que deveriam estar fazendo. And what he's saying here is that they did what was wrong and they're going to be punished for e that. E aqui fala que eles fizeram algo ruim e eles iam ser castigados em relação a isso. Okay, what, how does this relate to us? E como que isso se relaciona com a gente? God has told us what we're supposed to do. Deus nos falou o que a gente deve fazer. Not every single detail. Não todo o detalhe. But in general, we know how we're supposed to live our lives. Mas em geral nós sabemos como a gente deve viver a nossa vida. If we neglect that calling. Se a gente negligencia esse chamado. To be the salt of the world. Para ser o sal do mundo. To be the light of the world. Para ser a luz do mundo. To reach the world with the message of Jesus. Para alcançar o mundo com a mensagem de Jesus. If we're not living for these things. Se a gente não está vivendo para essas coisas. We're being disobedient servants. A gente está sendo servo desobediente. And he says there's going to be punishment waiting for those. E ele fala que vai haver castigo e castigo para essas okay. pessoas. This is what he's talking about. This is what James is talking about. Mas é isso aqui que Tiago tá falando. Okay. The context is planning for the future. O contexto aqui tá planejar o futuro. He says, "Hey, be careful planning for the future." Ele fala, "Cuidado quando você planeja o futuro." You need to, you need to check in with God first. Você tem que checar isso, verificar com Deus don't, primeiro. Don't be arrogant thinking that you know better than God. Não seja arrogante achando que você sabe melhor do que Deus. And then some people still do it. E ainda tem pessoas que continuam fazendo. And he said, "Okay, if you know the good that you're supposed to do, surrender to God." Então ele fala aqui, se você sabe o que é certo fazer de se render ao Senhor, and you don't do it, se você não faz, you make your own plans, você faz o seu plano próprio. Now you've entered in sin. Daí agora você está em pecado. You entered in the sin. Você entra em pecado. That's serious, right? Isso é bem sério. It's né? not just like, oh, whatever, I'll just make my plan instead of God's plan, and it's no big difference. Não é só, ah, vou fazer o meu plano ao invés do plano de Deus e não dá diferença nenhuma. No, it gives a big difference. Não faz uma diferença enorme. Because it's the difference between sinning and not sinning against God. Porque aí você tá a diferença é entre pecar e não pecar contra Deus. We don't want to sin against God. Nós não queremos pecar contra We Deus. will ruin our relationship with him. Isso arruina, arruina, vai arruinar o nosso relacionamento com ele. Remember God has called us to have intimacy with him. Lembre-se que nós somos chamados para ter intimidade He com wants Deus. us to be close to him, to talk with him like two people talking face to face. Ele quer que a gente tenha intimidade com ele, fale com ele, como duas pessoas face a face. Every time we turn away and go in our own plans, our own will, 
toda vez que a gente vira e vai para o nosso próprio caminho, nossa própria vontade, we are breaking this intimacy. A gente está quebrando essa intimidade. And we're missing out on the blessings that God has for us. E aí a gente acaba perdendo a ben as bênçãos que o Senhor tem para a gente. This is really important. Isso é bem importante. Okay. So, what is the call of the Christian? Então, qual é o chamado do cristão? Humble yourself before God, se humilhar diante de Deus and he will lift you up. e Ele vai te exaltar. That's the promise that he gave us last week. Essa é a promessa que Ele nos deu a semana passada. And so when we're planning our future, humble yourself before God. Então, quando a gente está planejando o nosso futuro, se humilhe, a gente deve se humilhar diante de Deus. And he will lift you up. E Ele vai nos exaltar. He's do something greater than you could have ever planned. Ele vai fazer algo em muito melhor do que você consegue imaginar. Ok? Isso não é o que nós queremos? Isso será que não é o que a gente quer? To see God do amazing things? Ver Deus fazendo coisas incríveis? To have God use us to do amazing things? Que Deus nos use para fazer coisas incríveis? Okay, that's what we need to do. We need to surrender ourselves to God. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se submeter, se humilhar diante de Deus. Okay, so in summary. Então em resumo. Okay, if you are humbling yourself before God. Então se você está se humilhando diante de Deus, you will have humility in the way that you speak about other people. Você vai ter humildade da maneira que você fala com a outra pessoa. And you will have humility in the way that you plan for your future. E você vai ter humildade da maneira que você planeja o seu futuro. Okay. It's very simple, right? É bem simples, né? Okay, so let's pray for that. Então vamos orar por isso. That we can start to put these things into practice. E a gente vai começar a colocar essas coisas em prática. Father, we, we thank you so much for this beautiful passage. Deus, a gente te agradece muito por essa passagem linda. And we ask that you would help us to humble ourselves. E a gente pede que o Senhor nos ajude a se humilhar. All of us. Todos nós. Everyone who's connected with Calvary Curitiba. Todos que estão conectados com Calvary Curitiba. And even people who aren't but hear this message. Ou até pessoas que não estão mas estão ouvindo essa mensagem. Help us to surrender our will to you. Nos ajude a render a nossa vontade ao Senhor. Help us to love one another, not speak badly. Nos ajude a amar um ao outro e não falar mal das pessoas. So, Father, please work this in our hearts. Então, Pai, vem e trabalhe isso no nosso coração. And reveal your will to us. E nos revela a sua vontade. In Jesus name we pray. Em nome de Jesus a gente ora. Amen. Amém.